Now, tawagan udet si John Cese de Guzman. Si John Cese de Guzman ay isang miyembro ng Radio 5 Taxi Squad. Isa po siyang taxi driver. At meron siyang mga post na kung saan nakaakbay ako sa kanya, kami dalawa, may selfie, and marami siyang mga pinupost, mga picture ng family ko, picture ng mga kapatid ko, eh gusto ko siya makausap. Tawagan mo si Mr. John Cese de Guzman. Ringing, gusto ko lang siya makausap. Mr. John Cese de Guzman, magandang hapon sa'yo. Hello, sir. Apo, kahit makarapin po sa mga OFW po, wala po problema. Mr. de Guzman? Apo, sir. Magandang ba- hapon ba- din po. Bakit ka nangingi ng pera, 1,000 pesos bawat isang OFW para ibigay kay Tatay Alexander at ginagamit mong pangalan ko, p***y, takang gawin ka ng taran ka? Uh, sir, wala pong ano ganun, sir. Kasi ang nanya po, may mga OFW po na nakasali po sa group chat. Ang sabi po, magbibigay po sila sa akin ng pera. Ang sabi ko naman po, sir... No, no, ma- sandali lang. May oh, hawak oh, oh, akong oh, oh. ebidensya rito na ikaw mismo oh, oh. ang humingi ng 1,000 kada isa ng mga OFW para ibigay kay Tatay Alex at sinabi mo na merong basbas ko at in fact, sabi mo, magpapakita ka ng firma from me na, binabas, na binibigyan kitang authorization para mangikin ng, pip, ng 1,000 kabawat miyembro ng group chat mo. Punya kang gato ka, put- mo. Ay wala naman pong ganoon sir ay doon. Ang ano ko lang po kasi Ano ko lang nandito yung mga ano, oh, may mga ibinigay sa kulito. Kasi yan nga po, yan ang mga pahuli pa kita eh. Papupusasan kita. And then, sir, ang ano po papaluan ko po diyan sir. Nagbibigay po sila sa akin ng pera. Sabi ko wag na lang po ako ibigay ng pera. Ang gagawin na natin, bigyan na lang po natin si Tatay Alex para maliwanag. Wag niyo po akong bigyan ng pera. Sino ang aling kang anim ka? Hindi, oh, in sir. fact, meron pang nagsabi rito na Uh, baka mapagalitan tayo, sabi mo hindi, bibigyan ako ng authorization at papapirmahan ko kay Idol Rapi. Andito Ayun lahat. Ayun nga po, sir. Opo, kay Ma'am Nitan po yan, kay Ma'am Nitan Martel, ang gusto niya po kasi magpapapirma po kami. Sabi ko, ganito na lang po ang nangyayari. Kung gusto niyo po, mapapirma natin, baka matulungan rin po natin si Tatay Alex dahil dito niyo po ako Oy, nakilala. Mr. Opo, De Guzman, i-delete mo yung Facebook page mo, yung uh, Facebook account mo na uh, Tulpo Brother, OFW Tulpo Brother, i-delete mo yan. I-delete mo yan. Okay? Apo, Nagagamit apo, mo yan sa kawalang mo. Apo, sir. Sorry, I-delete mo yan araw mismo, okay? Apo, apo, sir. Wala kang karapatan, hindi kita binigyan ng authorization na para gamitin yung pangalan ko at pangalan ng kapatid ko para mangikil. Ay, hindi naman po ako nangingikil. Nangingikil sir, ka. Po. Nangingikil kang walang ka. Wala po ako nangingikil. Pag, nalaman po, pera, ng, pag nalaman po ito ng dalawang kapatid ko, mas lalo pang malilintikan ka. Opo, sir. Wala po sa, 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 sa akin pa lang, bastante ka na at walang kang anim ka. Madudurog ka na sa akin. Pag yung dalawang kapatid ko pa ang pumorma sa'yo, yari ka. Ay, sir. Hindi po talaga ako nangingikil sa kanila, sir. Para nangingikil sa akin, ka. Pa, nandito na nga yan. May ebidensya na nga ako. Gagawin pa kung sinungaling walang anim ka. <coughs> Mangingi ka ng 1,000 pesos. Bawat isang OFW. Yan nga po yun, sir. Ang dapat po sana ibibigay dam po kay Sir Alex po. Yun po ang paliwanag ko po, sir. So kasi... kung mangingi ka ng 1,000 para kay Sir Alex, bakit kinakailangan gamitin mo yung pangalan ko? Bakit kinakailangan sabihin mo kailang, mag- magpapapir- magpapapirma ka sa akin bilang patunay na may basbas ko yung paghingi mo ng 1,000 pesos pero OFW? Kung gusto mo manghingi ng pera, manghingi ka lang sarili mo. Huwag mong idamay yung pangalan ko. Huwag mong idamay ang pangalan ng Turpo Brothers. Walang ka. Sorry po sir, kung ganun po ang nangyari, mali po yata ang pagkakaano po. Pagkaka- hindi, hindi sir, mali po kaka- kaka- ko. Marunong ko magbasa, marunong ko maintindi, hindi ka tulad ng bo- Ikaw bo***, hindi ka nakaintindi, ako nakaintindi. Napakasimple lang eh. Nangingi ka ng 1,000 pesos per OFW. Nagsusulisit ka. Para kasi hindi para kita tayo sir. Alex. Apo. Sorry po sir, hindi ko po na ano po, kasi ang gusto po kasi na magbigay sa akin, sabi ko ayaw ko, napatanggapin ko yan. No, so, no, 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 no. Ikaw ang nangingi at meron pa nga doon sa, sa group chat mo na nagsabing baka mapagalitan tayo. Sabi mo hindi. Akong bahala. Dahil magpapapirma ka bilang patunay na may basbas ko. Magpapapirma ka sa akin. Sige, pumunta ka rito. Papirma mo sa akin at isampal ko sa pagmumukha mo. Tadya kang pakita palabas ng TV5. Okay, wala po problema, sir. Sorry po. Bandang huli niyan, tatanggal kita bilang miyembro ng Radio 5. Sinisira mo yung pangalan ng Radio ng ng taxi squad ng Radio 5. Sorry po sir. At uh, uh, at 
po talaga. Yan lang po talaga yung inaano ko, suggest ko din po sa kanila kasi binibigyan po lang ng pera, ayoko po talaga tanggapin. No, Sabi ko, kumat- no, no, oh, no, 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 malika. Ikaw ang naghingi ng pera, sila ang nag-uusisa kung legal ba o kung legit ba yung paghingi mo at sinabi mo legit ito sapagkat kukuha pa nga ako ng pirma kay Idol Rapi patunay na may basbas sa kanya ang panghihingi ko ng 1,000 pesos kada isa sa inyo. Ay, hindi, hindi po ba ganun pagkawapalo? Pero na ito, ma'am, kung pumunta ka rito, ihampas ko sa mukha mo itong cellphone ko. Sir, hindi po ganun pagkakano ko, sir, sa kanila, sir. Andito nga eh, buho ka ba? Hindi ka ba marunong magbasa? Ako marunong eh. Pumunta ka rito, pabasa ko sa iyo. Tapos sabay, ihampas ko sa mukha mo itong cellphone na ito. Okay po, sir, wala po problema yan, sir. Wag na wag kayong mangikil sa mga OFW. Opo, sir. Kahit na hindi nyo ginagamit ang pangalan ko, huwag nyo kikila ng mga OFW natin. Opo, opo, sir. Hindi nyo alam kung gaano kahirap maghanap buhay ang mga OFW natin. Tapos kikikilan mo. Opo, sir. Opo, At lalong-lalo na gagamitin mo yung pangalan ko. Opo. Sorry po, sir. At nagka, ano po yung chance sa... At sinasabi, mo pa, at sinasabi mo pa, may basbas ka kay Christian Gutal, yung anak ni Tatay Alex? Wala naman po akong na ano pong gano'n may basta po, ito, 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 ito. Christian Sandalay, Christian Gutal, magandang hapon sa'yo, Tat- anak ni Tatay Alex. Christian. Christian Gutal? Yes po. Sir Christian. Idol. Okay. etong isang nangangalang Jonel Cese de Guzman, kakilala mo ba ito? Uh, hindi ko po siya kilala personal. Ang nangyari po dyan, nakapila po ako sa may labas. Okay. Ang ano po, opisina niyo po. Okay. Tapos nag-chat po siya sa akin, sabi niya, Parang driver niyo daw po siya. Driver ko siya? Opo. Okay, tapos? Yun. Tapos, um, siyempre po, gusto ko pong ano, matulungan po ako na makalapit po sa inyo. Uh, inassist po niya ako sa loob. Okay, paano siya nakapasok dito sa loob? Ah, Hindi kasi ano lang siya, ra- ra- taxi squad siya. Opo. Oh, isa, tap, sandal, makasingit. Alam mo, Jan Cese de Guzman... Nandun pa sa group chat mo, sinabi mo na kapag ang mga OFW makipag-coordinate sa iyo, wala nang pila-pila, tatablay na yung mga gwardiya. Andito yan. Walang hiyak ka. Nagmalaki ka pa na hindi napipila ang sino mang magbigay ng pera o makipag-coordinate sa iyo dahil malakas ka sa TV5? Okay, ituloy niyo po, Sir Christian. Tapos po, ano nangyari, Sir Christian? Uh, ayun po, syempre po, ang pakilala po niya TV5, makala ko po legit. Okay. So, sabi ko sa kanya, sige po, patulong po ako. Ang sabi niya sa akin, may kilala daw siya sa labas na matabang babae. <laughs> so, lumapit po ako doon. Si, si, sino, sandali, sandali. Hoy, hindi ako si, lumalabas. Si, si, sino, sino matabang babae? Hoy, <laughs> hindi ako lumalabas, kuya. Ay, hindi, hindi ko po alam <laughs> kung sino lang, matabang babae po. Basta may mga transcript po kami ng chat po niyan. Okay. Kasi ho, nangingi siya ng pera, Sir uh, Christian. At ginagamit niya po ang tatay mo. Pati ikaw, Ay. nadamay pa doon sa group chat. <laughs> Nako, hindi po, hindi po, wala po kami natatanggap po dyan. Naniniwala po hindi ako sa inyo, po. sir. Naniniwala po ako sa inyo. Nagagamit Ako. lang po kayo, pati ako lalo na, sa panghihingi niya ng pera sa mga OFW. Ako po. Nangihingi ah, po siya. Po. In, in fact, sinabi pa nga niya, by November 11, November 11 daw, sama-sama ang lahat ng mga OFW magbigay ng tigwa 1,000 <laughs> para kay Tatay Alex. Yun sinabi Ako sa po. group chat. Nako po. Oh. Wala po akong masasabi po dyan kasi ang, nagtiwala po ako sa kanya na ma, tumutulong po talaga siya kasi eh, nakapasok po kami, naniwala po talaga ako. Nakapasok ka? Nga, so ibig sabihin, okay, hindi, hindi na ako kayo pumila dahil sa kanya? Paano nangyari po yun? Actually po, double po kasi kumontak din po kayo sa akin, yung official page niyo po, nagchat po kayo sa akin. So sakto din po na ganun. Teka mo na, pero, pero, pero sino po yung kasabot niya dito sa TV5? Meron ba siyang kasabot dito at kayo po hindi na pumila? Hindi ko po kilala kasi madami pong tao sa loob eh. May mga kinakausap. Hindi, tingnan mo, tingnan mo na, tingnan mo na, sir. sir gusto, ko ma- gusto ko matumbo kung sino yung kasabot, baka may kasabot yan dito. Sabi mo, hindi ka na pumila dahil nga sa tulong nitong si uh, De Guzman. Sino Apo. po sa taga TV5 ang tumulong sa kanya na makapasok agad kayo nang wala ng pila-pila? Yung well, mataba po sa bab- ay, matabang babae po sa labas po. Alika na rito, may, meron pa tayo isang punta rito. Hindi ako lumalabas po sa... <laughs> ah, sa labas. <laughs> Opo. Anong itsura nung matabang babae sa labas? Medyo... Anong suit niya pong damit? Anong suit niya t-shirt? Naka-uniform mo siya ng Rafi Action? Hindi po, casual lang po eh. Okay. 
So hindi taga amin yun. Kasi ang mga tao sa Action Center, naka-uniforme po silang lahat ng Rafi Tufin Action. Ah, hindi ko po alam so, yung... So pixel po yun. So, ang, pero kayo, paano kayo nakapasok sa loob ng hindi na kayo pumila dahil ba sa tulong ni Di Guzman? Actually po, parang void na rin po yun kasi kinontak niyo po ako eh, sa official page niyo. Ah. Kay, ano, kay ma'am, ano, sino ba yun? Okay, kinontak na namin kayo. So kayo po yung nakapasok dahil po kami kumontak sa inyo, nag-PM kami sa inyo. Opo, pero nakikita ko po siya dun sa loob, may mga kinakausap po siya dun sa loob eh. Nakikipag-usap sa loob po? Opo, sa loob po. Actually po, yung may upuan po dyan, yung mga mahabang upuan, oh, kinuha sa... niya po yung form po. Tapos? Binigay po niya dun sa mga na, mga kumukuha po ng form dyan sa baba po. Aba, nag-attempt na maging fixer tong gag... Ah, uh, De Guzman? Yes, sir. Aba, 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 sir. Pakukulong kita. Apo, sir. Wala po problema, sir. Makulong ka. Kung sabi niyo po, fixer sir, po ako, wala po akong hinihingi ang pera sa mga natulungan ko, sir. Ako po, ay nag-ano po, public service po. Paano ka naging pa, sa dala, paano ka naging public service Apo. samantala hindi naman kita binigyan ng basbas na tumulong sa amin? Bago ka tumulong sa amin, bago ka maging miyembro ng Rafi Tufo in Action Team o ng Wanted sa Radio, kinakailangan meron dapat permiso pahintulot galing sa amin. Eh, wala kang pahintulot eh. So, fixer ka. Uh, uh, sorry po, sir. Kung ganun po yung pagkakaintindi niyo. Pagkakaano po. Hindi, po, hindi, pagka... hindi. Sorry kung ganun pagkakaintindi mo sa pagkat ikaw ay bobo. Oo po. Wala po problema po yun. Basta ako po, nagtulong po ako at wala po akong hindi uh, naman nagal. Odette, alika rito, mga, Odette. Ano po? Odette, alika rito. Ipapaban kita sa TV5 at patatanggalan kita ng membership sa Radio 5 Taxi Squad ngayong araw din mismo. Odette, ah, sige po. Wala ikalat po mo, ikalat mo. Makin, sandali lang. Uh, ikalat mo sa mga guards sa, sa gate nakapasok labas pala ito ng TV5 huwag nang papasukin ito ibabanto si Diguzman yes sir kasi nagpikit po ako ng picture mamaya sa guard po natin ibigay mo sa mga guard okay, at po. saka mamaya kausapin natin sila Miss Cherry Bailey si, si, si manager natin si Ma'am Gladys si Ma'am Gladys Opo. na para patanggal to sa Radio 5 Taxi Copy, sir. okay sige Mr. Diguzman Opo, I don't... i-delete mo na yung uh, Opo, Facebook account mo wala po problema. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Okay? Okay po. Ikaw ay tumutulong ko no para kumita sa masamang paraan. Pagkakitaan ang mga pobreng OFW natin na nagpapakanda ko ba doon sa ibang bansa na maghirap at nagtatrabaho ng marangal at ikaw dito, ha? Dulokuhin mo sila at kikikila mo ng pera. Magbago ka na, Mr. De Guzman. Okay? Uh, sila na rin po, o mga white double na rin po, magpapatunay siguro po, idol sa, ano, siguro po, may, may naninira lang po sa akin isang grupo dyan. Pero no. mga white double na rin sino, po Sino po naninira sa'yo? Sino naninira sa'yo? Sino? Uh, may mga grupo po na naninira sa'yo. Sino nga po? Sino nga? Magbanggit ka ng pangalan. Axis Rider Group po ang naninira sa aking grupo, sir. At ikinaiya niya ni Liloyas na ang taxi squad. At saka ako, nangingi po ako sa kanila ng tulong na tulungan na ako, asisa nila ako, ayaw po nila akong tulungan. Ngayon, bina, parang dinadown po nila ako. Ngayon, nagsarili na po ako ng lakad at hindi po ako nangingi ng lagay-lagay po sa mga natulungan ko, kahit kailan po. Ako, may natulungan po ako ng OFW sa Oman, sarili kong pera dito sa bulsa, ginastos ko. At hindi po ako nangingi ng pera dyan po sa OFW sa Oman. Si Ma'am Saldi po ang magpapatunay sa inyo. Pag ito mo si Sir Christian, kagabi lang po namin itong usapan sa group chat na ito. Ngayon, wala pa po ako na napaliwana kay Sir Christian. Sir, ito, sir, huwag ka na nga magdrama-drama okay. dyan. Mismo okay, na si Sir Christian Gutal, yung anak na mismo ni Tatay Alex, okay. ang nagsasabing wala siyang pahintulot na ibinigay sa iyo na para okay. ikaw ay mangulekta ng tigo 1,000 sa mga OFW para sa tatay niya. Yan na o, si okay. mismo? Uh, Christian, Sir Christian. Okay, okay. Tama po. Ang sa akin lang po, kung sa mga tulong po, mas maganda po siguro ang tulungan na lang po nila kami dun sa produkto po na pinagkaloob niyo po. Yun lang. Pero yung sa pera po, nako po. <laughs> oh, kita mo yan. Ayan o, oh, Mr. De Guzman, galing na mismo sa anak yan na ginamit mo yung pangalan Opo. sa group chat mo. Okay? Opo. Opo, Sige, magbago ka na Mr. De Guzman. Po, may, may naninira po talaga sa akin, Philip, pa o siraan. Alam mo ang naninira sa sa'yo? Gusto Opo. mo malaman kung siya naninira sa'yo? Okay, maghanap ko lang sa lamin at Halapin mo yung salamin. Yan yung naninira sa'yo. Okay, yung demonyo sa loob ng katawan mo, yun ang naninira sa'yo. Sinisira niya pagkatao mo. Meron okay, na demonyo na sumanib sa, sa katauhan mo. 
Okay, Ding, wala pa problema ay doon. Okay? Sige. Salamat sa iyo. Malis ka na. Uh, Sir Christian. Yes, po, Idol. Gusto mo manawagan? Bakit meron pang iba diyan na gagamitin yung pangalan ng tatay mo para mangikil ng pera? Sige, manawagan ka, Sir Christian. Uh, sige po. Sa lahat po ng tagapakinig niyo po, diyan po sa uh, programa, um, ang sa akin lang po, hindi po, na, hindi po kami nangingi po ng pera kanino man. Naiintindihan ko po na gusto po ninyong tumulong. Ang sa akin lang po, supportan nyo na lang po yung business po namin kasi winwork on ko po siya ngayon. Pinagsisigapan ko pong mapalago po kasi malaki po yung utang na loob po namin sa inyo sa Rapid Chang kay Atty. William Marco. Ano yung pangalan ng business mo nga pala? Um, business po namin, ang official po, www.tatayalex.com sa Facebook po, Promag 300 ni Tatay Alex. Ayun, so maliwanag, hindi kayo humingi ng pera, humingi na siyang tulong, supportan yung kanyang negosyo. Mas mainam yan. Okay, salamat po, Sir salamat, Christian. Salamat po, magandang hapon po. Palagi po kami nananawagan dito. It seems na marami pa rin tayo mga kababayan, mga OFW, matitigas pa rin ulo, nagbibigay pa rin, nabibiktima. Huwag ho kayong mag magpapaniwala doon sa social media na nangihingi ng pera at ginagamit yung aming pangalan. Don't. Yung iba kasi ang kukulit. Pag meron silang naawa doon sa video natin, uh, gusto ko magpadala ng pera. Meron ka bang account number dyan? Paano ka bang makontak kay kayo? May sasalo agad. Sinasalo. Ito yung account number. Ito yung telephone number. Tawagan mo. Ito yung ganito. Ito, yung, yung iba naman, naniniwala. Hindi po. Hindi kami ganun. Pinupost namin yan. Hindi kami manghihingi ng tulong sa inyo. Kasi kami na mismo po ang tutulong. Pero there are rare cases na hingi kami ng tulong para sa mga taong nandito o tutulungan namin. Gusto namin tulungan. Diretso nyo pong bibigay yung tulong sa kanila. Ganun po kami. Makaka-face to face nyo po yung tao. In fact, kahapon, may pumunta rito ang ali. Late night. May dala-dala siyang pera. At gusto niya ibigay. At sabi niya, eh bahala na tayo at gusto niyang tumulong sa mga kumpanya. Sabi ko, hindi ko tatangkapin yan, ma'am. Gusto mo bumalik ka rito bukas. Andiyan na ata ngayon. Ngayon, mamili ka sa mga kumpanya namin na mm. napakarami niya sa baba. Ikaw mismo mag-abot. Transparency kasi kami. Ganon kami. In fact, meron pa nga po dito pumunta, magdodonate po ng 1 million pesos sa Panta Sisters. Panta 1 million pesos. At kami na pong bahala mag-distribute ng pera kung sino namin gustong bigyan. Tinanggihan ko po yan. Kasi nga po, transparent kami rito. Sabi ko, hindi ko po tatanggapin yan. Kung gusto niyo po, pumunta kayo rito. Kapag meron kayong taong gustong tulungan, ituturo po namin sa inyo. On camera, face to face nyo po, ibigyan pera. Yes. Hindi tulad ng ginagawa itong si Ceci de Guzman. Okay? So, mag-ingat po kayo. Marami na pong naloko. Napakarami na po. Yung iba po punta rito na magre-reklamo na sila ay naloko ng 10,000, nakapagdala ng 25,000, meron pa ata 70,000. Dahil pinangakuhan daw natin dito na hindi na magpila at masusob yung problema sa lalo madaling panahon, magbigay lang ng ganitong pera, ganong halaga, kalokohan. Okay? Ngayon, ikalat nyo po itong narinig nyo ngayon, at kapag meron pa rin na loko, sorry, talagang mahirap magamot ang... <laughs>